أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتله فقد رأى عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحدون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللم وتحبون المال حبا جم أرتو جه كنتو مانشي ربستا ايجي তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন আর যখন তিনি তাকে বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রিজিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন কখনো নয় বরং তোমরা ইয়াতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং গরিব মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করো না তোমরা মিরাসে সব মাল সম্মুখভাবে খেয়ে ফেলো ধন সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশি কাতর সুরা আল ফজরের পনেরো থেকে বিশ নম্বর আয়াত তেলোয়াত এবং তার তর্জমা করলাম তো আমরা দেখি যে আল্লাহবুল আলমিন এখানে বেশ কিছু মৌলিক কথাবার্তা এখানে তুলে ধরেছেন আমাদের জন্য আমরা সুরা আল ফজরে আরও দুইটা এপিসিড আমাদের ছিল প্রথম থেকে চোদ্দ নম্বর পর্যন্ত আমরা এখানে আলোচনা করেছি লাস্ট দুইটা এপিসোডে এবং সেখানে আমরা দেখেছি আল্লাহবুল আলমিন কিছু জিনিসের শপথ করেছেন এবং তারপর আমাদের ইতিহাসের কিছু জাতির কথা সেখানে তুলে ধরেছেন আজ জাতি সামুদ জাতি ফেরাউনের কথা যে কেন তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহ আব্বুল আলমিন আমাদেরকে বলেছেন যে আল্লাহ আব্বুল আলমিন সবসময়ই বসে আছেন যে দেখার জন্য কে তার কথা ফলো করছে কে তার কথা ফলো করছে না এবং আল্লাহ আব্বুল আলমিন এমন সময় দেখা যায় যে তাদেরকে অ্যাটাক করেছেন যখন তারা এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একদমই কেয়ারফুল ছিল না অর্থাৎ তারা তাদের উদ্ধুত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে তারা যে একজন রব রয়েছে কারো কাছ থেকে তারা এসেছে কারো কাছে তারা দায়বদ্ধ সেই কথা তারা ভুলে গিয়েছিল ঠিক তেমনি সময় আল্লাহ আব্বুল আলমিন আজাব তাদের কাছে চলে এসেছে তারপরে আমরা দেখি যে আল্লাহ আব্বুল আলমিন পনেরো নম্বর আয়াত থেকে কিছু কথা বলেছেন যেখানে আমরা আয়াত অথবা সামুদ জাতির কথা এখানে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না কিন্তু আল্লাহ আব্বুল আলমিন কিছু জেনারেল কথাবার্তা এখানে বলেছেন আমরা দেখব যে কিভাবে এটা রিলেটেড পরবর্তী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে আমরা প্রথমে এর অর্থটা একটু ভালো করে বুঝার জন্য চেষ্টা করি এখানে বলছেন ফাম্মাল ইনসানু তাহলে ফা আম্মাল ফা আম্মাল মানে হচ্ছে যে ফা দিয়ে আল্লাহ আব্বুল আলমিন এখানে শুরু করেছেন মানে আগে যে কথাগুলো আল্লাহ আব্বুল আলমিন বলেছেন সেটার কন্টিনিউশন হিসাবে আল্লাহ আব্বুল আলমিন এখানে কিছু কথা এখন বলবেন তার মানে হচ্ছে যে আগের কথাগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তো সেই জন্য সবার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা আগের যে দুইটা এপিসোড রয়েছে সেই দুইটা এপিসোড আগে একটু শুনে নিব তাহলে এই কথাগুলো বুঝতে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তো আল্লাহ বলছেন যে তাহলে তখন কি করে কনসিকুয়েন্স এজ এ কনসিকুয়েন্স আম্মাল ইনসানু ইজাম আবতলাহু রাব্বুহু আক্রামাহু অনার আমাহু যে যখন মানুষের উপরে কি আসে ইবতলা যে তাদের উপরে পরীক্ষা চলে আসে কীরকম পরীক্ষা তাদের রবের পক্ষ থেকে যে তাদেরকে আক্রামা সম্মানিত করা হয় এবং তাদেরকে না আমা তাদেরকে নেয়ামত দেওয়া হয় এখানে আমরা দেখি ইবতলা শব্দটা যেটা ইবতলা শব্দ মানে হচ্ছে যে কাউকে টেস্ট করা পরীক্ষা করা এবং টেস্ট করার জন্য বা পরীক্ষা করার জন্য আরবিকে অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে যেমন ইন্তেহান বলা হয়েছে যে এটা এমন ধরনের টেস্ট যে কোনো কষ্ট হয় না একটা পরীক্ষা হয়ে গেল আর কি এরকম আর একটা হচ্ছে বালাও আছে যে যখন কোনো টেস্ট হয় যে সাম ডিফিকাল্টি নিয়ে যখন কোনো টেস্ট হচ্ছে তখন বালাও কিন্তু আল্লাহ আব্দুল আলমিন এখানে ইবতলা শব্দটা ইউজ করেছেন ইবতলা হচ্ছে এমন ধরনের টেস্ট যেটা হচ্ছে হার্স অ্যান্ড টাফ যে খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা লাগে তো আল্লাহ বলছেন যে তাদেরকে যখন 
পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষাটা খুব কঠিন হবে এটা হচ্ছে এমন বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম আলাই সালাম কাল্লাবুল আলমিন অনেক পরীক্ষা করেছেন আমরা অনেককে স্টোরির মতো শুনি যে ঠিক আছে ইব্রাহিম আলাই সালামকে কি করেছে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ইব্রাহিম আলাই সালাম কি করেছেন তার ছেলে তার মানে শেষ বয়সের খুবই প্রাণপ্রিয় ছেলে সন্তানকে একটা ডিজার্টের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাম কি করেছেন তার সেই এত প্রাণপ্রিয় ছেলেকে তিনি জবাই করতে গিয়েছেন আল্লাহর হুকুম তো এই কথাগুলো আসলে যতটা আমরা স্টোরির মতো শুনে আমরা যদি নিজেদেরকে একটু সেই স্টেজে দায়ের করাই তাহলে দেখবো যে কত কঠিন ছিল তার জন্য সেই পরীক্ষাগুলো তো এই পরীক্ষাকে বুঝানোর জন্য আল্লাহবুল আলমিন ইফতলা শব্দটা ইউজ করেছেন কোরআনে তার মানে হচ্ছে এমন একটা পরীক্ষা যেটা খুব একটা ইজি না খুব কঠিন একটা পরীক্ষা তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হচ্ছে যে আল্লাহ আবুল আলমিন সে কঠিন পরীক্ষাটা কি কি ধরনের পরীক্ষার কথা আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন তো ইফতলা হচ্ছে খুব কঠিন পরীক্ষা এবং এই কঠিন পরীক্ষাটার জন্য আল্লাহ আবুল আলম বলছেন যে যখন মানুষকে এই ধরনের কঠিন পরীক্ষার উপরে ফেলা হয় এখানে মাভ তালা কি বলা হয়েছে যে আম্মাল ইনসান ইজা মাভ তালা হু এই মা শব্দটা ফার্স্টে যখন ইউজ করা হচ্ছে তখন সেই ইফতলাটাকে আরও সুন্দরভাবে আল্লাহ আবুল আলমিন এখানে এক্সপ্রেস করছেন যে থোরলি টেস্ট করা যে একটু একখানি যে আমরা অনেক সময় কি করি যে বলে যে আচ্ছা তাকে একটু টেস্ট করে আসি যে সেই কতটুকু বুঝে বা তখন তাকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করে চলে আসলাম কিন্তু মাভতলা যখন হয়ে যাচ্ছে তখন তার মানে হচ্ছে যে থোরলি টেস্ট যে একটু একটু না বরং পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে সে এক্সাক্টলি জিনিসটা বুঝেছে কি না সে করেছে কি না এবং ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম যে শুধু এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন ছেড়ে দিলেন বা এক সময়ের জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন এই পরীক্ষা করবেন তা কিন্তু না যে সারাক্ষণে আল্লাহ আবুল আলমিন তাকে তখন এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে রাখছেন তো স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা এই কথা শুনি যে এত হার্স অ্যান্ড টাফ পরীক্ষা তাহলে পরীক্ষাটা কি হবে আমাদের মাথার মধ্যে চলে আসে মনে হয় কোনো দুর্যোগ নেমে আসছে অথবা তাদের উপরে কোনো হামলা হচ্ছে অথবা তারা জীবনের খুব কঠিন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে এই জিনিসগুলোই কিন্তু আমাদের চোখের সামনে চলে আসে যে আল্লাহ আবুল আলমিন নিশ্চয়ই সেই ধরনের পরীক্ষার কথা বলছেন আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন যে তাদের পরীক্ষাটা কীরকম তাদের পরীক্ষাটা হচ্ছে ফ আক্রামাহ তাদেরকে সম্মানিত করা হয় ইকরাম শব্দের মানে হচ্ছে টু কস সামান টু বি অনার্ড যে আল্লাহ আবুল আলমিন তাদেরকে সম্মানিত করে দিচ্ছেন এবং সম্মানটা এরকম যে সে এই তার এই অনারের জন্য তার এই সম্মানের জন্যই সে মানুষের কাছে রিকগনাইজ সে পরিচিত আমরা যদি দেখি এরকম যে একজন বড় বিজনেসম্যান সে কেন পরিচিত তার কারণ হচ্ছে যে সে এই বিজনেসের ওনার সে কারণেই দেখা যাচ্ছে যে সে সবার কাছে পরিচিত তার মানে এটা তার একটা সম্মানের বিষয় যে তাকে যখন পরিচয় দেওয়া হচ্ছে সে পরিচয়টাই তার জন্য একটা গ্রেটনেস একজন বড় ডাক্তার তার নাম শুনলে সবাই চিনে তাকে কেন চিনে কারণ তাকে অনার করা হয়েছে তার সেই প্রফেশন দিয়ে একজন ভালো প্রফেসর একটা ভালো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তাকে কেন মানুষ চিনে তার কারণ হচ্ছে তার পজিশন তাকে সেই লেভেলে নিয়ে আসছে যে নাম বললেই মানুষ বলে ও অমুকের কথা বলা হয়েছে আমরা বিল গেটস বললেই নাম শুনলেই বুঝি সে কেন অনার তাকে আল্লাহ আবুল আলমিন সেই সম্মানটা দিয়ে দিয়েছেন তো এরকমভাবে ইকরামা হচ্ছে যে এমন ধরনের সম্মান যে সেটাই দিয়ে সে রিকগনাইজ যে তার আরও অনেক কোয়ালিটি থাকতে পারে আরও অনেক কিছু সে করতে পারে কিন্তু তার এই একটা সম্মান দিয়ে মানুষ তাকে চিনে সেরকমভাবে তার সম্মানটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং নারাম আক্রামাহ ও নারামাহ নারাম মানে হচ্ছে যে জীবন হচ্ছে নিয়মতে ভরপুর সে কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে একটা লাইফ যেটা যেখানে অ্যাভান্টেড প্রচুর পরিমাণে কমফোর্ট ইজ লাকজারি আমরা যা কিছু চিন্তা করতে পারি একটা লাইফের জন্য যেমন আমরা যদি একটা বড় ম্যানশনের কথা চিন্তা করি আমরা দেখা যায় যে একদম ঘরে ঢুকার আগ থেকে সেই ম্যানশনে ঢুকার আগ থেকেই আমরা দেখতে পাই যে সেখানে প্রচুর যে সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে দেখতেই মনটা ভরে যায় যখন আমরা ঘরে ঢুকি প্রতিটা স্টেজে প্রতিটা জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে ঘরটা এত সুন্দরভাবে ম্যানশনের প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে চোখ ভুলিয়ে দেওয়ার মতো মন ভুলিয়ে দেওয়ার মতো চোখ জুড়ানো সব সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই যখন আমরা ব্যাকইয়ার্ডে যাই তখন দেখতে পাই বিরাট সুইমিং পুল বিরাট ব্যাকইয়ার্ড সুন্দর বাগান সেখানে দেখা যাচ্ছে বিরাট বাথটাব রয়েছে জুকুজ রয়েছে যে যেখানে মানে একটা রুমে ঢুকলেই বোঝা যায় যে সেখানে কতটুকু লাকজারি সেই ঘরের ভিতরে রয়েছে তো এই নারামা শব্দটা মানে হচ্ছে যে অ্যাভান্ডেড প্রচুর পরিমাণে চিন্তাই করা যায় না এত লাকজারি এত ইজ এত কমফোর্ট তাকে দেওয়া হয়েছে 
তো আমরা যখন দেখি যে আলাবুল আলমিন বলছেন যে তাকে সম্মান দেওয়া হয় এবং তাকে এ ধরনের নিয়ামত দেওয়া হয় তো যখন আমরা এই সম্মান এবং নিয়ামত দেখি তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় চিন্তা কি আসে যে আহ তার উপর আল্লাহ রহমত চলে এসেছে দেখো তার যে ই দেখলেই যে তার লাইফ স্টাইল দেখলে তার বাচ্চা কাচ্চা দেখলে অথবা তাকে দেখলেই মনে হয় যে তার শান্তিতে ভরা তার জীবনটা তা আমাদের কাছে মনে হয় যে এটাই হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মাপকাঠি যে সে কতটুকু সাকসেসফুল সে কতটুকু সম্মানিত হয়েছে বা সে কতটুকু অনার্ট হয়েছে আল্লাহ তাকে অনেক পছন্দ করেন এভাবেই আমরা কিন্তু সাধারণত যাচ করি মানুষকে যখন তার ভালো পজিশনের মধ্যে দেখি যে সে তার ভালো পজিশনে চলে গিয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে এটা হচ্ছে সাফল্যের একটা মানদণ্ড একটি স্কেল আমরা বলতে পারি যে যখন মানুষকে এ অবস্থায় দেখি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে বলছেন যে এই যে ইফতলার কথা বলা হয়েছে এই যে কঠিন পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে যেটি ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম উই আর টেস্টিং হিম এই কঠিন পরীক্ষাটার মাধ্যম কি কি উপায়ে আমরা তাকে টেস্ট করছি একটা হচ্ছে ইকরামা তাকে সেই সম্মান দেওয়া হয়েছে যে সম্মান দিয়ে সে সমাজে রিকগনাইজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত আরেকটা হচ্ছে তার জীবন ভরার যে লাক্সারি দেওয়া হয়েছে কমফোর্ট দেওয়া হয়েছে সেটা তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের যে স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনা বা যেভাবে আমরা বেড়ে উঠেছি যেভাবে আমরা চিন্তা করি সেই চিন্তার সাথে এটা কিন্তু মিলছে না স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষকে দেখি তার সাফল্য দেখে কিন্তু আমাদের ঈর্ষা হয় আমরা অনেক সময় জেলাস হয়ে যাই হ্যাঁ সে এত কিছু পেয়েছে সে এত আরামে থাকে কত মানে না চাইতেই সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে তার জীবন ভরা প্রাচুর্য তাকে দেখে কিন্তু আমাদের হিংসা হয় কিন্তু আল্লাহ আলমিন এখানে বলছেন যে এটা হচ্ছে তাদের জন্য ইফতলা এটা হচ্ছে তাদের জন্য সেই কঠিন পরীক্ষা সোহান আল্লাহ এটাকে কখনো আমরা চিন্তা করেছি আল্লাহ বলছেন যে আমাল ইনসানু ইজা ইজা মানে এটা হচ্ছে যে যখন যে আমরা দুইটাভাবে ইজাকে এক্সপ্রেস করতে পারি একটা হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে কোনো কথা আমরা বলতে পারি এরকম যে যদি এটা হয় যে যদি সেই দুর্যোগটা আসে তাহলে আমরা এটা করব তার মানে সম্ভাবনা আছে হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু আমরা যদি বলি যে না যখন সেই দুর্যোগটা আসবে বা যখন সেই টর্নেডোটা আসবে তখন আমরা এই কাজগুলো করব তার মানে হচ্ছে সম্ভাবনা অনেক বেশি যে এটা আসবে এটা মানে হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি তা আল্লাহকুল আলমিন এখানে ইজা শব্দটি ইউজ করেছেন যে এটা যে একটু দোদল্যমান যে হবে কি হবে না সেরকম না আল্লাহ বলছেন যে যখন তাকে এরকম সম্মানিত করা হবে তাকে এরকম লাক্সারি দেওয়া হবে তখন তাকে এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হবে এটা পসিবিলিটি অনেক বেশি এবং এটা হওয়ার চান্স বেশি সুতরাং এটাকে ইগনোর করার কোনো সুযোগ আমাদের নাই তাহলে ইনসান ইজা মাবতালাহু রব বহু তার রব যে যে রবের কথা আমরা ভুলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন বারবার সেই আল্লাহর অন্য কোনো নাম ইউজ না করে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা দেখি রব শব্দটা ইউজ করেছেন যে আমাদেরকে আবার থিঙ্ক প্যাক করার জন্য যে হুই ইস দ্য রব কে সেই রব তাহলে বলছেন যে সেই মানুষের কথাই বলা হয়েছে যখন তার রব তাকে তার রব মানে হচ্ছে তার রব তাকে সৃষ্টি প্রথম থেকে তাকে জন্ম দিয়েছে তাকে বড় করেছে তার জীবনের যত চাহিদা রয়েছে সমস্ত কিছু তাকে দিয়েছে এই যে সম্মান এই যে নিয়ামত সে পাচ্ছে সেগুলো কাকে দিয়েছে তাকে সেটাও তার রব তাকে দিয়েছে তখন আল্লাহ বলছেন যে যখন তার এই সম্মান এবং নিয়ামত দেওয়া হয় তখন সে বলতে থাকে পাইয়া কুল রব্বি আক্রমান এবং সে বলতে থাকে যে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছে তো এখানে আমরা দেখি যে স্বাভাবিকভাবে আমরা এটা চিন্তা করি যে যখন এরকম ধরনের সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান আমাদের দেখি যে অনেক চেষ্টার পরে আমি ডাক্তার হতে পারলাম অনেক চেষ্টার পরে আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলাম অনেক চেষ্টার পরে আমার যে প্রফেশন ছিল সেই প্রফেশনে আমি একটা জব পেলাম তখন দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করি যে হ্যাঁ এখন আমি আমার যে কাঙ্ক্ষিত স্থান সে কাঙ্ক্ষিত স্থান পেয়ে গিয়েছি নাও আই ক্যান রিল্যাক্স তাই না এটাই হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনা আর আমরা যারা বাইরে থাকি দেশের বাইরে তারা আমরা জানি যে কতটুকু স্ট্রাগল আমাদেরকে করতে হয় নিজের পজিশনে যাওয়ার জন্য নিজে একটা ভালো একটা অবস্থানে থাকার জন্য এসে আমাদেরকে যে কোনো ধরনের জবের মধ্যে আমাদেরকে ইনভলভ হতে হয় আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হয় ট্রেনিং করতে হয় যাতে আমরা সেই লেভেলে যেতে পারি এবং সেই লেভেলে যখন চলে যাই তখন আমরা মনে করি ইয়ার স্যাটিসফাইড নাও যে এখন আমরা এই লেভেলে চলে আসছি কিন্তু আল্লাহ বলছেন এখানে যে যখন তোমাকে এ ধরনের সম্মান দেওয়া হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট কঠিন পরীক্ষা তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রথম যে কোচিন পরীক্ষা যে ইত্তেলার কথা বলা হয়েছে সে পরীক্ষাটা হচ্ছে যখন কাউকে অনারেবল এবং ডিস্টিংটিভ পজিশন দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য একটা বিরাট পরীক্ষা এটা অনেকটা এরকম যে মানুষ যখন এরকম স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকে স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে থাকে ভালো অবস্থানের মধ্যে থাকে তখন কিন্তু সে অনেক সময়ই তার রবের কথা ভুলে যায় আল্লাহর কথা ভুলে যায় আমরা দেখা যায় যে যখন আমরা খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে পার করি তখন কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে আল্লাহ এটা আমার চাই ওইটা আমার চাই এটা আমাকে দাও ওইটা আমাকে দাও কিন্তু যখন আমার কোনো অভাব থাকে না তখন কিন্তু আমি ভুলে যাই যে আল্লাহর কাছে আমাকে চাইতে হবে কিন্তু আল্লাহ আবুল্লাহ আলমিন আমরা এর আগের আলোচনাও বলেছি যে আল্লাহ পছন্দ করেন যে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর কাছে বেশি করে চাইবে তখন কঠিন অবস্থার সময় যখন সে আল্লাহর কাছে চায় তখন আল্লাহ তাকে খুব সহজেই তাকে সেটা দান করে দেন কিন্তু আমাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যে আমরা যখন খুব ভালো অবস্থানে থাকি খুব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকি কোনো ধরনের বাধা থাকে না অসুবিধা থাকে না তখন কিন্তু আমরা আল্লাহর কথা ভুলে যাই একদম ভুলে না গেলেও আমরা বিপদের সময় যেভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হই সারাক্ষণ নামাজ পড়তে থাকি দোয়া করতে থাকি তাহার যুদ্ধ পড়ি যখন যে বিপদে পড়ছি আল্লাহর কথা স্মরণ করছি যখন আমরা খুব ভালো অবস্থানে থাকি তখন কিন্তু আমরা সেটা স্মরণ করি না এবং একসময় দেখা যায় মানুষ যখন এরকম ভালো পজিশনে চলে যায় সম্মানে চলে যায় এবং সারাক্ষণ মেয়ামতের মধ্যে কমফোর্টের মধ্যে থাকতে থাকে তখন দেখা যায় যে সে অনেক সময় তার লিমিট খুলে যায় সে চিন্তাও করে না যে এটা আমার করা উচিত কি করা উচিত না আমার রবকে এটা করার পারমিশন দিয়েছে করার পারমিশন দেয় নাই আমি এমনও মানুষ দেখেছি যে তারা যখন তারা খুব দারিদ্র্য অবস্থায় থাকে তখন তারা দেখা যায় ইসলামের প্রতিটা জিনিস খুব সুন্দরভাবে মেনে চলার জন্য চেষ্টা করে আর যখন সে একটু ভালো লেভেলে চলে যায় তখন দেখা যায় যে নামাজটা তার ঠিক মতো পড়া হচ্ছে না কারণ সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত তখন দেখা যাচ্ছে যে যতটুকু আগে সে যতটুকু তাজবিতা তাহালিল করতো অথবা তাহার যুদ্ধের জন্য সময় দিত এখন সে সময় দিতে পারে না কারণ সে হচ্ছে তার যে স্ট্যাটাস সেই স্ট্যাটাস মেনটেন করার কাজে সে এত ব্যস্ত যে ওই লেভেল পর্যন্ত বা তাহাজুদ পড়ার মতো সেই ধরনের এনার্জি তার তখন আর থাকে না সে তখন তার কমফোর্টটা যে রাতের ঘুমটাই তার কাছে বেশি আরামদায়ক মনে হয় যখন সে পুয়োর ছিল তখন দেখা গেল যে হালাল হারামের বিধান সে অনেক বেশি মানত কিন্তু যখন সে একটা পজিশনে চলে গিয়েছে তখন যে সে কি করে তখন সে মনে করে যে না আমার এই স্ট্যাটাস মেনটেন করার জন্য এটা আমার লাগবে স্ট্যাটাস মেনটেন করার জন্য সে তখন দেখা যায় যে ফ্রি মিক্সিং করা তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহ আবুল আলমিনের নিষিদ্ধ কাজগুলো সেগুলো সে তখন করতে থাকে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন আমি পোর থাকি তখন দেখা যায় যে অনেক জিনিস আমার পক্ষে কন্ট্রোল করা সম্ভব হয় কিন্তু যখন আমার অনেক সুযোগ চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি বিজনেস করব আমার বিজনেসটা আমার ইনভেস্টমেন্টটা যদি আমি একটা এখানকার যে সুদি ব্যাংক বা ইন্টারেস্টমূলক ব্যাংকের মাধ্যমে করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার অনেক বেশি লাভ আসছে অথচ আমি যদি এটাকে অন্য কাজে লাগাই সেখানে কোনো লাভই আসছে না একদম ন্যূনতম একটা পরিমাণ দেখা যাচ্ছে তখন মনে হয় যে না ঠিক আছে আমি কেন এখানে এই অল্প পরিমাণ লাভের জন্য এটাকে ইনভেস্ট করবো আমার এত টাকা আছে সেখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পেতে পারবো এখান থেকে তখন সেই লিমিটটা আমরা ভুলে যে সেই আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে ওই খারাপ পথের দিকে নিয়ে যায় যেটা সুরাত তাকা সুর আল্লাহ আবুল আলমিন বলেছেন যে আলহা কুমত তাকা সুর হাতাজুর তুমল মাকা বিঞ্জি বেশি বেশি পাওয়ার লালসা তোমাদেরকে ছাড়াক্ষণ ছুটতেই থাকো তোমরা সেটার পিছনে যতক্ষণ না তোমরা কবর পর্যন্ত চলে যাও তাহলে আমরা দেখি যে যখন মানুষ এই সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায় তখন সে অনেক সময় ইসলামের যে লিমিটেশনগুলো বা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভয় করলে যে কাজগুলো আমাদের ফলো করা দরকার সেটা কিন্তু তখন সে করে না এবং এটা আরও বড় পরীক্ষা এই কারণে যে আমরা একটু চিন্তা করতে পারি যে যখন আমরা পড়াশোনা করি তখন দেখা যায় যে যদি আমরা জানি যে না অমুক দিন মিড টার্ম আছে অমুক দিন আমাদের টার্ম ফাইনাল আছে আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে পারি কিন্তু এখানে একটা সিস্টেম আছে যে প্রায় হচ্ছে পপ কুইজ হয়ে যায় যে পপ কুইজ ক্লাসে গেল দেখা গেল যে আজকে কুইজ হচ্ছে সে জানতো না যে কুইজ হবে দেওয়ার পরে বলা হলো যে এই মার্কটা তোমার টার্ম ফাইনালের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে তো যে হচ্ছে সিনসিয়ার স্টুডেন্ট সে কী করে যে প্রতিটা মুহূর্তেই কিন্তু সে খেয়াল রাখে যে না আমার আজকে টেস্ট হতে পারে সুতরাং আমি আগে থেকে প্রিপারেশন নেই আর যে মনে করে যে না টার্ম ফাইনাল তো অনেক দূরে আছে মিড টার্ম তো অনেক দূরে আছে এখনই কেন এগুলো পড়তে হবে তখন দেখা যায় সে পপ কুইজে কিন্তু সে ধরা পড়ে গেল তো পপ কুইজ যে কুইজ পপ কুইজ যে পরীক্ষা সেটা না জানার কারণেই দেখা যায় যে সে দেখা যায় ওইটা অত ভালোভাবে দিতে পারবে না যদি সে সিনসিয়ার না হয় তো সেরকমভাবে আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন যে এটা
সাফল্যের মধ্যে থাকি যখন আমি প্রগ্রেসিভ লাইফের মধ্যে থাকি তখন কিন্তু আমার মাথার মধ্যে আসে না যে এটা পরীক্ষা আমাদের কাছে মনে হয় আল্লাহ আমাকে অনেক পছন্দ করেন সে কারণে আল্লাহ আবুল আলমী আমাকে এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে এটা হচ্ছে মানুষের জন্য একটা ইবতেলা এটা হচ্ছে কঠিন পরীক্ষা কারণ হচ্ছে যে যদি পরীক্ষা আমি জানি তাহলে কিন্তু আমি কেয়ারফুল হয়ে যাব আমি চাইবো যে হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলো আমাকে ঠিক ঠিকভাবে করতে হবে কিন্তু যখন আমি এওয়ার না আমি জানি না যে এটা এক ধরনের পরীক্ষা হতে পারি তখন কিন্তু এই পরীক্ষার ব্যাপারে আমি সাবধান হতে পারবো না তো যখন আমি এই সম্মানের মধ্যে থাকি যখন আমি লাক্সারির মধ্যে থাকি এটাকে আমরা আমাদের সাফল্যই ধরে নেই পরীক্ষা কিন্তু খুব কম সময়ই মনে করি অথচ আল্লাহ এখানে সরাসরি বলে দিচ্ছেন যে মানুষকে যখন এই সাফল্য দেওয়া হচ্ছে তাকে অ্যাবান্ডেন্ট লাক্সারি দেওয়া হচ্ছে সেটা তার জন্য একটা বিরাট পরীক্ষা সেটা যারা মুমেন তাদের জন্য হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্নিং আর ডিসবিলেভারদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তারা ভুলেই যায় এটা তাদের জন্য পরীক্ষা সেজন্য তারা কি করে লাগাম ছাড়া জীবন তারা যাপন করতে থাকে ইবতলা শব্দটা কোরআনে অনেক জায়গায় ইউজ করা হয়েছে সুর আম্বিয়ার থার্টি ফাইভ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন খুব পরিচিত একটা আয়া আয়াত আবাদের সেখানে আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন কুল্লু নফসিন জাতুল মাউত ওয়ানাবুল ওয়ানাবুল আমি তোমাদেরকে মন্দ এবং ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তো সেখানে আমরা দেখি তলা শব্দটি ইউজ করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ বলছেন যে ভালো এবং খারাপ দুইটা দিয়ে আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করেন সুরা মূলকে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে আমরা আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভালো আমল আমরা করি আহসানো আমালা মানে হচ্ছে দ্য বেস্ট অব দ্য বেস্ট গুড জব গুলো কে করছে সুরা কাহাফে আল্লাহ আলমিন বলছেন যে ইন্না জালনাহ পরীক্ষা করতে চান তো ইবতলা শব্দটা দিয়ে সব জায়গায় আল্লাহ আবুল আলমে এরকম আমাদেরকে পরীক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু এখানে খুব স্পেসিফিক ভাবে সেই পরীক্ষাগুলো আল্লাহ আবুল আলমিন বলেছেন যে সেই পরীক্ষাটা হচ্ছে প্রাচুর্য দিয়ে সে পরীক্ষাটা হচ্ছে আমাদের লাক্সারি দিয়ে সে পরীক্ষাটা হচ্ছে আমাদের অনারেবল পজিশন দিয়ে আমরা সুরা কাহাব যখন পড়ি তখন দেখি যে সেখানে আল্লাহ আবুল আলমিন অনেক স্টোরি বলেছেন একটি স্টোরি খুব বিখ্যাত সেটা হচ্ছে যে দুই বাগানের মালিকের গল্প বলা হয়েছে সেখানে সেখানে যখন দুই বাগানের মালিক কথা বলছে তখন যে বাগানের মালিক হচ্ছে তার অনেক বড় বাগান ছিল এবং তার মানে আরেক যে মালিক ছিল সে অনেক কুয়োর ছিল তো রিচ বাগানের মালিক যে সে বলছে যে আমার ধন সম্পদ তোমার চেয়ে বেশি এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী এবং তারপরে কিছুক্ষণ কনভারসেশনের পরে সে আবার বলছে আমি মনে করি না যে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পাবো সুরা কাহাফের চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ নম্বর আয়তে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে সে বাগানের মালিক গর্ব করছে যে আমার ধন সম্পদ আমার জনবল আমার সব কিছুতেই আমি তোমার চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল আছি তো সে কারণ দেখা যাচ্ছে এই যে তাকে আল্লাহ আবুল আলমিন ডিগনিটি দিল তাকে সে সম্পদ দিল সে কারণে দেখা গেল তার রিয়েকশন কি হলো যে আমার মনে হয় না যে কেয়ামত হবে যে এত আরামের মধ্যে আছে সব কিছু এত অ্যাস্টাবলিশড ফর্মে আছে আমার কাছে মনে হয় না যে কখনো কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে আর যদি কখনো আমাকে যেতে হয় তাহলে আমি এর চেয়েও বেশি কিছু পাবো কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে আমি কত রিচ আমার কত বড় বাগান রয়েছে আমার কত লোকজন রয়েছে এবং আমি দুনিয়াতে কত ভালো পজিশনের মধ্যে রয়েছে আমাকে কি আর আল্লাহ হেও করবেন আখিরাতে যে বরং দেখা আমার এই পজিশনে প্রুভ করছে যে আল্লাহ আমাকে কত পছন্দ করেন এবং আমরা তার পরিণামটা দেখতে পেয়েছি যে যখন সে এভাবে বোস্ট করলো নিজেকে নিয়ে ব্রেগিং করলো তখন তার পরক্ষণেই তার সমস্ত বাগান নিমিষের মাঝে সেই বাগানটা ধ্বংস হয়ে গেল সুরা মারিজি আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন উনিশ নম্বর আয়তে ইন্নাল ইনসানা ফুলিকা হালুয়া মাসা হুসারু জাজুয়া ও ইজা মাসাহুল খায়রু মুনো মানোয়া যেখানে আল্লাহ বলছেন মানুষ তো সৃজিত হয়েছে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিরু রূপে কাওয়ার রূপে যখন তাকে অনুষ্ঠি স্পর্শ করে তখন সে হাহু তাস করে আর যখন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তখন কৃপণ হয়ে যায় আল্লাহ মানুষের চেহারাটা এত সুন্দরভাবে ইসলাম আর যে বলে দিয়েছেন যে মানুষকে 
যখন কোনো খারাপ জিনিস তার কাছে আসে তখন সে হাহুতাস করতে থাকে আফসোস করতে থাকে হ্যাঁ আমাকে কেন হোয়াই মি আমার জন্যই কেন এরকম জিনিস চলে আসে আমরা বলে ফেলি তাই না তা আল্লাহ আব্দুল আলমিন বলছেন যে মানুষের এটা ন্যাচার যে যখন তার কোনো খারাপ কিছু হয় তখন সে হাহুতাস আফসোস করতে থাকে আর যখন তাকে ভালো কিছু দেওয়া হয় তখন সে কৃপণ হয়ে যায় মনে হয় যে এই জিনিসটা আমি দিব আমরা পরবর্তী আলোচনাটাতেই দেখবো আল্লাহ আব্দুল আলমিন কোন জিনিসের উপরে ফোকাস করছেন তো তখন দেখা যায় সে তার হাত থেকে আর কিছু বের হতে চায় না গুনে গুনে বের হয় যে এটা কি দিব এক ডলার দিব না দুই ডলার দিব এভাবে সে তখন দেখা যায় তার মাঝে কৃপণতা চলে আসে তো আল্লাহ আব্দুল আলমিন এখানে যেটা বলছেন যে এটা কাদের জন্য আল্লাহ বলছেন স্বাভাবিকভাবে এই কথাগুলো ডিসবিলিভারদের জন্য বেশি যারা বিলিভার তাদের জন্য এই কথাগুলো প্রযোজ্য হওয়ার কথা না কিন্তু আল্লাহ আব্বুল আলমিন বলেন নাই যে ফাহাম আল কাফিরু আল্লাহ আব্বুল আলমিন বলেন নাই যে এটা ডিসবিলিভারদের জন্য আল্লাহ বলছেন ফাহাম আল ইনসানু নিশ্চয়ই মানুষ যে সমস্ত মানুষের জন্য এটা বলা হয়েছে তো এখানে তাপসিকারগণ বলেছেন এটা দুইটা ক্যাটাগরি হতে পারে যে মানুষের মধ্যে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে যে তারা বুঝেই না যে এটা তাদের জন্য পরীক্ষা যারা বুঝেই না যে আল্লাহ আব্দুল আলমিন এভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করবে বলেছেন আরেকটা হতে পারে যে তারা জানে তারা বুঝে কিন্তু দে ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট ইট যে তারা এটা বুঝে যে এটা তাদের জন্য পরীক্ষা কিন্তু যখন সে পরীক্ষা আসে তখন সে তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না তার কারণ হচ্ছে যে দুনিয়ার লোভ দুনিয়ার সম্মান আমাদেরকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে তাহলে এখানে আমরা দেখি তারপরে কি বলা হয়েছে ফাইয়াকুলু রব্বি আক্রমান তখন ইয়াকুলু ইয়াকুলু কালা মানে হচ্ছে বলা কিন্তু যখন ইয়াকুলু বলা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে বারবার বলা বারবার বলা তো কখনই বারবার বলে মানুষ যখন অ্যাকসেসিভলি তখনই বলতে থাকে আউট অফ অ্যারোগেন্স যে মানুষকে সে শোনাতে থাকে যে আল্লাহ আমাকে এটা দিয়েছে এই নেওয়া মত দিয়েছে ওই নেওয়া মত দিয়েছে আমার এটা আছে ওইটা আছে সে বারবার বলতে থাকে দেখো আল্লাহ আমাকে কত সম্মানিত করেছেন আমার রব আমাকে আক্রমান আমাকে সম্মানিত করেছেন আমরা দেখা যায় যে কোনো একটা কিছু পেলে বারবার বারবার বলতে থাকি মানুষের কাছে আমার বাচ্চা এই করেছে আমার বাচ্চা এই ধরনের ভালো রেজাল্ট করেছে আমি এই পজিশন পেয়েছি আজকে আমি এই বড় একটা প্রমোশন পেয়েছি বারবার মানুষের কাছে বলতে থাকি যতক্ষণ না নোটিফাইড হচ্ছে এটা তো মানুষকে আমি বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি যে এই যে আমার এই নামতগুলো পেয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন তাহলে যারা এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন আসলে যারা এই কঠিন অবস্থার মধ্যে তাদের একটা কোয়ালিটি হচ্ছে যে তারা বারবার বারবার করে আউট অফ অ্যারোগেন্স তারা বলতে থাকে যে আমার রব আমাকে এগুলো দিয়েছে কারণ তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন অথচ আল্লাহ বলছেন যে এটা হচ্ছে তাদের জন্য একটা পরীক্ষা তারপরে আয়তে বলা হয়েছে ও আম্মা ইজা মাহু ফাকাদার আলাইহি রিসকাহু ফাইয়াকুল রব্বি আহানান আবার অন্যদিকে কি হয় যখন তাদেরকে আবার পরীক্ষার কথা আল্লাহ বলছে সেই পরীক্ষাটা কীরকম যে ফাকাদার আলাইহি রিসকাহ তার মানে হচ্ছে যে যখন তাদের রিজেক্টটাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের উপর কোনো বিপদ আসে তাদের উপর কোনো কষ্ট আসে তখন দেখা যায় কি হয় তখন তারা বলতে থাকে ফাইয়াকুল রব্বি আহানান যে তখন তারা আবার বলতে থাকে যে হ্যাঁ দেখো আমার প্রভু কি করেছে আমার রব কি করেছে আমাকে অসম্মানিত করেছে আহানান শব্দটা মানে হচ্ছে যা যে কাউকে হিউমিলেট করা কাউকে অসম্মানিত করা এবং অসম্মান শুধু এই জন্য না যে সে অসম্মান হওয়ার যোগ্য শুধু সেই জন্য না বরং কাউকে অসম্মান করা যে আউট অফ হেডসেট আউট অফ এনিমার্সিটি আমার সাথে শত্রুতা রয়েছে আমরা অনেক সময় বলি না যে আমি এটা প্রাপ্য না সে শুধুমাত্র এটা এই কারণে করছে যে সে আমাকে হিংসা করে সে আমাকে দেখতে পারে না সেই জন্যই সে আমার সাথে এই ধরনের একটা অ্যাটিচিউড করেছে সে আমার ক্ষতি করেছে তো আহানান শব্দটা মানে হচ্ছে তো সে এমনভাবে বলে যখন তার উপর ফাঁকা দেওয়া মানে হচ্ছে আল্লাহ যখন তার রিজেক্টকে সংকীর্ণ করে দেয় অর্থাৎ তার উপর যখন কঠিন পরীক্ষা আসে তখন বলে ও দেখা আল্লাহ আমাকে পছন্দ করে না আল্লাহ আমাকে ভালোবাসে না আল্লাহর সাথে মনে হয় যেন আমার শত্রুতা আছে না উজবিল্লা যে আল্লাহ এগেনস্টে তখন সে কমপ্লেন করতে থাকে তো এই কথাগুলো যখন বলে আমরা একটু চিন্তা করি কি এটাকে আমাদের কথাই বলছে না যে আমরা কিন্তু এরকম করি যে যখন কোনো বিপদ চলে আসে তখন বলি দেখো দেখো আল্লাহ আমাকে দেখতে পারে না আল্লাহ আমাকে ভালোবাসে না এই জন্য এই বিপদটা আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ আব্বুল আলমিন এই কথাগুলো এই জন্যই বলছেন যে মানুষ যাতে এখানে একটু কেয়ারফুল হয় যে এই কথাগুলো এই কাজগুলো হচ্ছে ডিসবিলিভারদের হওয়া কথা ছিল কিন্তু আজকে আমরা দেখি যে এই কাজগুলো আমরা বিলিভাররাই করছি তার মানে হচ্ছে যে আজ সামদ ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ আব্দুল আলমিন বলছেন যে তারা মনে করেছে তারা পাওয়ারফুল তারা মনে করেছে তাদেরকে আল্লাহ আব্দুল আলমিন অনেক সম্মান দিয়েছে তাদেরকে অনেক ধন সম্পদ দিয়েছে আজকে তারা যা ইচ্ছা তা করবে তারা মনে করছে যে তাদের রব
তা আজকেও যখন আমরা এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে যখন আমাদেরকে সম্মানিত করা হচ্ছে সে সম্মান যে শুধুমাত্র আল্লাহ পছন্দ করেন সে জন্যই আমাদেরকে করেন তা না এটা আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা যে আল্লাহ দেখতে চান যে এই অবস্থার মধ্যে আমরা কি করি আমরা আয়ুব আল্লাহ ইসলামের সময় ঘটনা জানি যে তাকে আল্লাহ আব্বুল আলমিন কত নেয়ামত দিয়েছেন সম্পদের দিক থেকে সন্তানের দিক থেকে ঘরে সব দিক থেকেই তিনি নেয়ামত দিয়েছেন সেই অবস্থায় তিনি সুক্রিয়া করেছেন আবার যখন তাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন তাকে অসুস্থতা দিয়েছেন তার সমস্ত ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত সন্তান সন্ততি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখনও তিনি আল্লাহর উপর ধৈর্য ধরণ করেছেন এবং তখনও তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন সেটাই হচ্ছে বিলিভার দ্য কোয়ালিটি যে সম্মানিত হোক অথবা কঠিন সময়ে আসুক প্রত্যেকটা সময়ে সে আল্লাহকে তার মাবুদ হিসাবেই মানে সে কখনো কমপ্লেন করে না তার অ্যাগেনস্টে একটা একজন লোকের ঘটনা শুনছিলাম এরকম যে সে হচ্ছে খুবই অসুস্থ তার সমস্ত গায়ে একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত হচ্ছে অসুখে ভরপুর ঠিক সেই রকম অবস্থায় তা সে তখন মানে তাকে দেখে কিছু লোক বলল যে আহারে লোকটাকে দেখো আল্লাহ তাকে কত কষ্টের মধ্যে রেখেছে আল্লাহ মানে আল্লাহ মনে হয় তাকে ডিসলাইক করে তাকে পছন্দ করে না তখন সেই লোক রেসপন্স করলো যে লোক তোমরা থামো তোমরা কি বলছো তোমরা কি দেখছো না যে এখনো আল্লাহ আমার জিব্বাটা ঠিক রেখেছে আমি এখনো তার তাজবি করতে পারছি মানে সে সম্পূর্ণ প্যারালাইজ ছিল এর মধ্যে সে বলছে যে তোমরা কি দেখো না যে এর মধ্যে আমার টাংটা এখন পর্যন্ত ঠিক আছে যে কারণে আমরা আল্লাহর আমি আল্লাহর প্রশংসা করতে পারছি তুমি কি দেখো না আমার কলটা আল্লাহ এখন পর্যন্ত ঠিক রেখেছে যে কারণে আল্লাহ আবুল আলমিনের শুক্রিয়া আমি প্রকাশ করতে পারছি সুহান আল্লাহ যে লোক তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডিজিজে প্যারালাইজ হয়ে আছে সেই শুক্রিয়া আদায় করছে যে হ্যাঁ দেখো আর এখন পর্যন্ত আমি আমার টাংটি ইউজ করতে পারছি আমি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে পারছি আমি তাও যদি করতে না পারতাম তাহলে কি হতো আমরা একবার তার সাথে নিজেদেরকে কম্পেয়ার করি যে আমরা কোথায় আছি কত নিয়মতের মধ্যে আছি আমরা কি কমপ্লেন করি না হ্যাঁ আমার কেন জব নাই হ্যাঁ আমার কেন ভালো একটা পজিশন নাই হ্যাঁ আমার কেন একটা বাড়ি নাই আমার কেন ওরকম গাড়ি নাই আমার কেন তার এত গয়নাগাটি আছে আমার কেন নাই আর তার ছেলে মেয়ে এরকম প্রতিষ্ঠিত আমার ছেলে মেয়ে কেন কথা শুনে না আমরা যখন এই কমপ্লেনগুলো করি তার আগে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে কতগুলো পজিটিভ জিনিস আমাদের মধ্যে রয়েছে তো এটা আমাদের একটা অ্যাটিচিউড যে ভালো জিনিস আসলে আমাদের চোখে খুব কম পড়ে আমরা যখন ব্লেসিংস কাউন্ট করতে যাই আল্লাহ একটা দুইটা তিনটা কিছুদিন আগে আমরা একটা সুরের উপরে ডিসকাস করছিলাম তো যখন জিজ্ঞাসা করা হলো আচ্ছা ঠিক আছে কি কি ব্লেসিংস আছে আমরা দুই তিনটা বলার পরে দেখা যায় আর খুঁজে পাচ্ছি না যে আচ্ছা এরপরে আর কোনটা বলবো অথচ আমাদেরকে যদি কমপ্লেন করতে বলা হয় টক টক বোটম আমরা শুধু কমপ্লেন দিয়ে আমরা ভর্তি করে দিতে পারবো তো এটা হচ্ছে যে ডিসবিলিভারদের একটা কোয়ালিটি যে যখন তাদেরকে উপর সম তাদেরকে অনার্ট করা হয় তখন তারা মনে করে যে আল্লাহ তাদের উপর রহন করেছে আবার যখন তাদেরকে কষ্টের মধ্যে দেওয়া হয় তখন মনে করে যে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা করছে নাউসুবিল্লাহ একটা হাদিসে এসেছে যে মুমিনা প্রত্যেকটা কাজই কল্যাণ করে যখন তার উপর ভালো কিছু হয় তখন সে আল্লাহ প্রশংসা আদায় করে সেটাতে সে রিওয়ার্ডেড হয় আবার যখন তার উপর কোনো কঠিন অবস্থা চলে আসে তখন সে সবর করে তখনও সে তার জন্য সে রিওয়ার্ডেড হয় সুফান আল্লাহ একজন মুমিনের কোয়ালিটি হওয়া উচিত সেরকমই একটা হাদিসে এসেছে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন গরিব মহাজির যারা তারা ফর্টি ইয়ার্স আগে জান্নাতে যাবে যারা ধনী মহাজির তাদের চেয়ে কারণ হচ্ছে যে তারা সে গরিব অবস্থায় থেকেও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছে তাই যখন আমরা প্রাচুর্য পাই যখন আমরা ভালো অবস্থানের মধ্যে থাকি সেটাকে গ্যারান্টেড না ধরে বরং সেটাকেও আল্লাহ শুক্রিয়া অবলম্বনে একটা মাধ্যম আমাদের চিন্তা করা উচিত তারপরে বলা হয়েছে কাল্লা বাল্লা তুকর মোনাল ইয়াতিম কখনো না তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন যে তোমরা সম্মানের মাপকাঠি যে জিনিসগুলোকে ধরে নিয়েছ সেগুলো সম্মানের মাপকাঠি না এই এগুলো দেখে যে কাকে কত বড় পদে রাখা হয়েছে কত বড় পজিশন পেয়েছে তার কত লাক্সারি রয়েছে সে কীরকম গাড়ি কত হাইফাই গাড়ি ইউজ করে সেটা তো আমার লাক্সারি দেখার ব্যাপার না বরং তোমার সাফল্যের মাপকাঠি যেটা যে তোমার কারা হচ্ছে তোমার ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গিয়েছে আচ্ছা তারা হচ্ছে আল্লাহ বলছে কাল্লা বাল্লা তু ক্রিমুনা লিয়াতিম তারা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গিয়েছে যারা কি করছে তোমরা ইতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করে না তাহলে তোমরা দেখতে চাও কারা আসলে ডিজনার কাদেরকে আল্লাহ আবুল আলমিন অনার করেন না তারা হচ্ছে এক নম্বর বলা হয়েছে যারা ইয়াতিমকে সম্মানিত করে না 
এখানে আল্লাহ বলছেন যে তুক্রিমুনাল ইয়াতিম ইয়াতিমকে আমরা জানি যে তাদের কি ইয়াতিম বলা হয় এবং ডেফিনেশন আমাদের জানা আছে সবাই সুরা মাউনে এই কথাগুলো এসেছে ইয়াতিমের কথা তারপরে এখানেও মিসকিনের কথা এসেছে সুরা মাউনে সে মিসকিনের কথা এসেছে তো আমরা মাউনে সেই জিনিসগুলো খুব বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে আল্লাহ আব্বুল আলমিন যে শব্দটি ইউজ করেছেন ইয়াতিমের জন্য তুক্রিমুনাল ইয়াতিম যে তোমরা যে তোমাদের কোয়ালিটিটা কি তোমরা হচ্ছে যে ইয়াতিমদেরকে সম্মানিত করো না তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না সুফান আল্লাহ আমাদের সমাজে ইয়াতিমের অবস্থানটা কি আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে তাদেরকে মানে কোনোভাবে হয়তো বা খেতে পড়তে দেওয়া হচ্ছে তাদের সম্পদ লুটে পুটে খাওয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের যে প্রাপ্য সেটা দেওয়া হচ্ছে না আল্লাহ এখানে বলছেন না যে তাদেরকে তোমরা ফিট করো না আল্লাহ এখানে বলছেন না যে তাদেরকে তোমরা থাকার জায়গা দাও না খাওয়ার জিনিস দাও না তাদেরকে তোমাদের ঘরে রাখো না ঠিক মতো তাদের আল্লাহ এখানে বলছেন যে তোমরা তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না সুফান আল্লাহ যে আল্লাহর কাছে সে খাবার দেওয়া তাকে তাকে কোনো কিছু প্রোভাইড করার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে সম্মান দেওয়া আমরা একবার চিন্তা করতে পারি যে ইয়াতিমকে সম্মান দেওয়া এটা আবার কেমন ধরনের কথা যে কোনো মতে তাকে থাকতে দিচ্ছি খেতে দিচ্ছি সেটাই মনে হয় যেন আমরা অনেক কিছু করে ফেলছি কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে না দ্যাটস নট অ্যানাফ যে যারা হচ্ছে বিলিভার যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে যারা সম্মানিত হতে চায় তারা কি করবে তারা ইয়াতিমকে সম্মান দিবে যে তাদেরকে সম্মান দেওয়া রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে যারা ইয়াতিমের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তাদেরকে কি আমাদের দিন আল্লাহ রাসুলের সাথে এরকমভাবে যে পাশাপাশি অবস্থান করার সুযোগ দেওয়া হবে সোফান আল্লাহ তা আল্লাহ এখানে বলছেন যে ইয়াতিমের সাথে আমাদের সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে তাদেরকে অনার করতে হবে যে তারা যে কেন অনার করব যে তাদের মাধ্যমে তাদের সাথে যদি আমি ভালো ব্যবহার করতে পারি তাদের মাধ্যমে আমি জান্নাতে জায়গা পেয়ে যাচ্ছি শুধু জান্নাতে না সোফান আল্লাহ আমরা রাসুলের সাথে আমরা জায়গা পেয়ে যাব তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফিউচারকে বিল্ড আপ করার জন্য আমরা ফিউচার বিল্ড আপ করার চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমাদের কয়টা বড় বাড়ি হলো কয়টা গাড়ি হলো কত বড় পজিশন পেলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে ফিউচার বিল্ড আপের মাল স্কেল হচ্ছে যে আমি কতটুকু ডে অফ জাজমেন্টের জন্য আমি কতটুকু আখিরাতের জন্য কাজ করলাম তো আখিরাতে কাজ করার জন্য একটা বিরাট কাজ হচ্ছে সেই ইয়াতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা তারপরে বলা হয়েছে ওলা তাহা মিল মিসকিন এবং তারা কি করে না আরেকটা কোয়ালিটি হচ্ছে তাদের জন্য যে তারা গরিব মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করে না তাহা দু না হাদ্দু শব্দটা মানে হচ্ছে যে পিপল মানুষকে এনকারেজ করা কোনো ভালো কিছু করার জন্য একটু মুভ ফরওয়ার্ড যে ভালো কিছু করার জন্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া বা সামনে তাদেরকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যেভাবে কাজ করা হয় তাদেরকে এনকারেজ করা হয় বিভিন্নভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় সেটা হচ্ছে হাদ্দু তারা বলছেন যে তারা কিভাবে একজন আরেকজনকে উৎসাহ দিবে কি করার জন্য সে মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য মিসকিন শব্দটি এসেছে সাকুন শব্দ থেকে সাকুন শব্দটির মিনিং হচ্ছে যে কোথাও একটা জায়গায় স্টাক হয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে সে আর লিভ করতে পারছে না একজন মানুষ সে যখন গরিব হয়ে যায় বা সে যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে চলে যায় তখন দেখা যায় যে সে তার অবস্থার মধ্যে এমনভাবে স্টাক হয়ে যায় যে সেখান থেকে সে যে মুভ ফরওয়ার্ড করবে তার অবস্থাকে চেঞ্জ করবে সে অবস্থান চেঞ্জ করা তার কোনো ক্ষমতা থাকে না এই ধরনের মানুষকে বলা হচ্ছে মিসকে যে যে নিজেকে নিজে হেল্প করতে পারছে না যে সে হয়তো বা তার অনেক কোয়ালিটি রয়েছে হয়তো বা তার পড়াশোনা রয়েছে কিন্তু এমন একটা অবস্থা নিয়ে সে আটকে গিয়েছে যে একটা জব পাচ্ছে না ভালো একটা বিজনেস করতে পারছে না তার সে ধরনের মূলধন নাই যে সে একটা কাজে সে অগ্রসর হবে দেখা যায় যে ওই অবস্থাটার মধ্যে সে স্টাক হয়ে গিয়েছে সে লাইফে আর চেঞ্জ আনতে পারছে না এবং নিজে থেকে সে অবস্থা থেকে যে সে উঠে আসবে সে সুযোগও তার নাই এ ধরনের লোককে বলা হচ্ছে মিসকিন তো দেখা যায় যে আল্লাহ বলছেন যে সে মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য তারা একজন আরেকজনকে উৎসাহিত করে না তো আমিল মিসকিন তো আমি হচ্ছে ফুড তো আল্লাহ আবুল আলমিন বলেন না যে মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো তো আমিল মানে হচ্ছে যে মিসকিনের খাবার ফুড অফ মিসকিন সুভান আল্লাহ এর মিনিংটা হচ্ছে যে এই যে খাবার তোমাকে দিতে বলা হচ্ছে এই খাবারটা তুমি মিসকিনতে দিচ্ছ সেটা কিন্তু না তো আমিল মিসকিন যে এই খাবারটা আসলেই মিসকিনের এটা তোমার কাছে এখন রাখা হয়েছে তোমার কর্তব্য হচ্ছে যে তোমার এখান থেকে একটা ভাগ সে মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া সোফান আল্লাহ যে যে খাবারটা আমরা গরিবদেরকে দিচ্ছি বা যে ডোনেশনটা আমরা করছি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এটা আমার টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি 
কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে এটা আসলে মিসকিনের হক তোমার উপরে তুমি সেটাই তাকে দিতে উৎসাহিত বোধ করছো না আমরা একবার চিন্তা করি এভাবে যে যে টাকাটা আমরা দিচ্ছি সেটা আসলে আমার টাকা না আমরা এই যে আমরা আজকে ধনশীল রিচ হচ্ছে এত টাকা পয়সা আছে সম্মান আছে এত কিছু এটাকে আমি ইচ্ছা করলে নিজেই করতে পারতাম আমি কিন্তু পারতাম না এটা সমস্ত কিছুই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাঁত আল্লাহ সেজন্য বলছেন যে কে আছে এমন যে আমাকে উত্তম ঋণ দিবে কর্জে হাসানা দিবে যে তুমি আল্লাহর ধন সম্পদ আল্লাহই আমাকে এই টাকা পয়সাগুলো দিয়েছেন আল্লাহই আমাকে এই সন্তান সন্ততি দিয়েছেন বাড়ি গাড়ি সমস্ত কিছু আল্লাহই আমাকে দিয়েছেন সে আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে এগুলো নিয়েও যেতে পারেন কিছুদিন আগে আমি দেখলাম যে একটা টর্নেডো হলো যে মিনিটের মধ্যে সেই সেকেন্ডের মধ্যে সেই টর্নেডো চলে আসলো এবং যে এরিয়া দিয়ে গেল টিভিতে এ দিয়েছিল যে নিউজ দেখাচ্ছিল যে মা শুধু বাচ্চাদেরকে বলল যে ঠিক আছে তোমরা বেসমেন্টে চলে যাও বাচ্চাগুলো বেসমেন্টে চলে গেল ওরা বেসমেন্টেই থাকলো কিছুক্ষণ পরে যখন তারা বের হয়ে আসলো দেখলো যে তাদের উপরের দিকে বেসমেন্টের উপরের অংশ নাই পুরোটা নাই হয়ে গিয়েছে তো তারাও তো সেই আগের দিন কিছুক্ষণ আগে মিনিট খানেক আগেও তারা কি ছিল যে বিরাট একটা বাড়ির মালিক ছিল মিনিট খানেক আগেও তাদের প্রাচুর্য ছিল আজকে কি হলো তাদের থাকার জায়গা নাই তো মিনিটের মধ্যে আল্লাহ কিন্তু এগুলো নিয়ে যেতে পারেন সেকেন্ডের মধ্যে আল্লাহ আব্বুল আলমিন আমার যে ক্ষমতা এখন আমি এত দম্ভ ভরে চলছি এত বিরাট পজিশন সেটা নিয়ে অহংকার করছি এখন এত হার্ট অ্যাটাক করে আমি মরে যেতে পারি তো কোনো কিছুরই কিন্তু গ্যারান্টি নাই এই যে আল্লাহ আমাকে যে একটা একটা মিনিট করে দিচ্ছেন প্রত্যেকটাই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিয়ামত এবং এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া আমি কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারি না যে আমরা দুইজন মানুষকে কম্পেয়ার করতে পারি যে একই কোয়ালিটি একই লেভেলের মানুষ একজন হয়তো বা খুব হাই পজিশনে জব করছে আর একজন টিম হোটেলে কাজ করছে অথবা রেস্টুরেন্টে কাজ করছে অথচ দুজনে একই জায়গা থেকেই পড়াশোনা করেছে একই জায়গা থেকেই তারা একই ধরনের পড়াশোনা ট্রেনিং তাদের রয়েছে কিন্তু আল্লাহ একজনকে উপরের লেভেলে নিয়ে গিয়েছেন আর একজনকে এখনও নিচের লেভেলেই রেখেছেন আমাদের আমরা যেভাবে মানুষকে জাস্টিফাই করি কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে এই যে টাকা পয়সা এই সব কিছু হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করা এখন তুমি আল্লাহকে আবার আমরা যখন এই গরিবদেরকে দিচ্ছি মানুষের কাছে ডোনেট করছি সেটা আল্লাহর জন্য আল্লাহ বলছেন এটা হচ্ছে কর যে হাসানা এটা হচ্ছে উত্তম ঋণ সে ঋণটা কি সেটা যেমন ব্যাংকে আমরা ইনভেস্ট করি ব্যাংকে টাকা জমা রেখে রাখি এই টাকাটা আসলে আমরা আল্লাহর ব্যাংকে জমা রাখছি সেই আখিরাতে যে আমরা যে অবাক হয়ে যাবো যে আমার আখিরাতে অ্যাকাউন্ট এত রিচ হলো কিভাবে রিচ হলো ওই জন্য যে আমার যে ধন ছিল তার থেকে একটা পার্ট আমি সবসময় সেই ইয়াতিম এবং স্কিনের জন্য দিয়ে দিয়েছি রমজান মাস আমাদের জন্য একটা বিরাট সুযোগ কিন্তু এই কথাগুলো যে এই ডিসবিলেভারদের যে কোয়ালিটি সেখান থেকে আমার নিজেকে আলাদা করার জন্য যে আজকে আমরা দেখি যে পৃথিবীর দিকে দিকে কি অবস্থা মানুষের মুসলিম নন মুসলিম সবার অবস্থায় আমরা দেখতে পাই দান খরাতের ব্যাপারে কোথাও আল্লাহ বলে নাই যে মুসলিমদেরকে দান করতে হবে তারা আমাদের প্রায়োরিটি কিন্তু ইয়াতে মিসকিন সবার জন্যে আল্লাহ আবুল আলমিন এই দাগটাকে ওপেন রাখতে বলেছেন আজকে আমরা দেখি যে প্যালেস্টাইনে কি অবস্থা আজকে আমরা দেখি সিরিয়াতে কি অবস্থা বার্মাতে কি অবস্থা বাংলাদেশে কি অবস্থা তো প্রত্যেকেরই হক আছে আমাদের এই ধন সম্পদের উপরে আমরা যারা একটা ভালো লেভেলে চলে এসেছি হয়তো বা খুব ভালো লেভেল না কিন্তু তারপরেও তো আমরা খেতে পারছি পড়তে পারছি একটা শেল্টার আছে আমাদের আর আমরা যদি আজকে প্যালেস্টাইনের যে ছবিগুলো একের পর এক দেখানো হচ্ছে সেখানে আমরা দেখি যে আল্লাহ কি অবস্থা মানুষের কি কষ্টের মধ্যে তারা রয়েছে ইফতার করবে সেই ইফতারের সময় তাদের উপর হামলা হচ্ছে যে ইফতারটা তারা মুখে দিতে পারে না এই সময় তারা ইনজিউর্ড হচ্ছে তো তাদের আজকে আমাদের উপর তাদের হক রয়েছে তাদের প্রতি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া বাংলাদেশের দিকে আমরা তাকাই যে ঘরে ঘরে কি অবস্থা মানুষের জন্য একদিকে বড় বড় বিরাট বিল্ডিং হচ্ছে আরেকদিকে মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে তো এদের প্রতি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে তাহলেই আমরা পারব যে আল্লাহ আবুল আলমিন এখানে যে অসম্মানিতদের কথা বলেছেন তাদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিতে নিজেদেরকে সম্মানিত করে নিতে তো এখন আমার মনে হয় রমজান মাস এটার জন্য আমাদের বিরাট একটা সুযোগ যাতে আমরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারি এবং আমরা জানি প্রত্যেকটা কাজে রিওয়ার্ডও বেড়ে যায় এটার জন্য তো খালেস নিয়তে আমরা যাতে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আমরা আমাদের হাতকে বাড়িয়ে দিই মুক্ত হস্তে আমরা তাদের জন্য আমাদের সম্পদ থেকে কিছু তাদেরকে দেই এটা আমাদের সম্পদ না এই জন্যই আমি তো আমিল মিসকিনের কথা বলছিলাম যে এটা আসলে তাদের হক আমাদের সম্পদের উপরে আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আমাকে দিয়েছেন একটা কারণে যে এর মাধ্যমে আমি আমার আখেরাতকে যাতে রিচ করে নিতে পারি আর আমি যদি এটাকে আমার নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারি 
কারুনের মতো ধ্বংসালী তো আর কেউ ছিল না তাই না সে কারুনকে আল্লাহ আবুল আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন আমি তো কিছুই না সেখানে যদি সম্মানিত হতো এই ধন সম্পদ যদি আমার সম্মানের মাপকাটি হতো কারণই হতো সবচেয়ে বড় সম্মানিত তো আমরা এখানেই দেখতে পাই যে এই ধন সম্পদ আল্লাহ আবুল আলমিন একটা কারণে আমার কাছে দিয়েছেন তাই এই সম্পদকে আমার আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে যে গরিব মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রত্যেকটা ভালো কাজে আমরা দেখি যে মানুষের কাছে কিন্তু অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় কিছুদিন আগে আপনারা হয়তো বা দেখেছেন যে একটা ভিডিও একটা নিউজ খুব বেশি প্রচারিত হয়েছে যে একজন লোক বাসে উঠেছে বাসে উঠার পর সে দেখলো যে তার পাশে যে বসে আছে তার পায়ে জুতা নাই তো সেই লোক সে মুসলিম ছিল যে যার জুতা নাই সে মোস্ট প্রবাবলি নন মুসলিম সে মুসলমান ছিল না তো সে কি করলো তার জুতাটা খুলে তাকে দিয়ে দিল এবং যখন সে বলল যে না তার লাগবে না তখন সে বলল যে আমার বাড়ি খুবই কাছে এ বলে সে নেমে গেল ইভেন সে তার নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত দেয় নাই এই যে একটা ভালো কাজ এই ভালো কাজটা আমরা দেখি যে কীরকম বিরাটভাবে তাদের মনে একটা এফেক্ট ফেলেছে যে তারা এটাকে এমনভাবে প্রচার করেছে যে একজন মানুষ সে তার নিজের জুতাটা খুলে অন্যকে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তা মানুষের স্বাভাবিক একটা কী থাকে একটা ভালো কাজ করলে যে হ্যাঁ সবাই দেখুক সবাই জানুক যে আমি এটা করেছি কিন্তু সে কি করেছে জুতা দিয়ে সে সাথে সাথে নেমে গিয়েছে যাতে এটা নিয়ে তাকে তাকে আর কোনো কিছু সম্মুখীন না হতে হয় তার পরিচয়টা যাতে সে মানুষের সামনে ফুটে না উঠে তো সেখান থেকে এই যে একটা ভালো কাজ এটা দিয়ে কিন্তু ইসলামের একটা পরিচয় সে তুলে ধরতে পেরেছে যে ইসলাম তাকে এভাবে উদার হতে শিখিয়েছে তো আল্লাহ আবুল আলমিন বিলিভারদেরকে চান যে তারা গরিবের সাথে মিসকিনের সাথে এভাবে সমানে সমানে দাঁড়াবে তাদের কষ্টে নিজেদেরকে শরিক করবে আজকে আমরা রোজা রাখছি কষ্ট করছি এত লম্বা দিন কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আরও মানুষ রয়েছে তারা আমাদের চেয়েও আরও বেশি কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য আমরা কি এগিয়ে আসব না তাদের জন্য কি আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো না আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবার মনকে উন্মুক্ত করে দিন যাতে আমরা এই প্রত্যেকটা ভালো কাজে কম্পিটিশনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারি এবং যেটা বলা হয়েছে যে রমজানের রোজা পেলো কিন্তু তার মাধ্যমে তার গুনাকে মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার জন্য লানো এই যে রোজা আমরা পেয়েছি চলেন এটা সুযোগ আমরা নেই যে এর মাধ্যমে হয়তো এই একটা ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহ আমার সমস্ত গুনাকে মাফ করিয়ে দিতে পারে চলুন আমরা এই অসহায়দের সামনে সাথে দাঁড়াই এবং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই আপনার অনেক জায়গায় রয়েছে অনেক ধরনের ফান্ড রয়েছে অনেক ধরনের অর্গানাইজেশন রয়েছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যাতে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে আমরা কালেকটিভলি আমরা অরফান স্পন্সর করছি কালেকটিভলি আমরা সেই যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের জন্য আমরা টাকা পয়সা কালেকশন করছি কালেকটিভলি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যে কিছু মানুষকে সমাজে স্টাবলিশ করে দেওয়ার জন্য যে একটা দুইটা টাকা দিয়ে তাদেরকে হেল্প করার যে একটা ফ্যামিলিকে যদি আমরা উঠিয়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে অনেক বেশি কল্যাণকর তা আসুন যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আমরা সেই দিকে হাত বাড়াই যাতে আমরা সেই ডিসবিলিভারদের কাতারে যারা আল্লাহর কাছে অসম্মানিত তাদের সাথে আমরা একত্রিত হয়ে না যাই সেই ডে অফ জাজমেন্টের দিনে তারপর উনিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ পাওয়া হয় তো ইনহেরিটেড ওয়েলটা আসলে কিরকম যে সেটার জন্য কিন্তু আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না আমার বাবার আছে দাদার আছে সেই জন্য আমি পেয়ে যাচ্ছি এক্সকিউজ মি তো এটা হচ্ছে যে কোনো কষ্ট ছাড়া ইজিলি যে গেইন করা যায় সে ধরনের সম্পদের কথা বলা হয়েছে যে কিছু লোক আছে তখনকার সময়ে আরব জাহেলিয়াতের যুগে আমরা দেখি যে কিছু লোক রয়েছে তারা বসে থাকলো যে তাদের কিছু করার চেয়ে তাদের যে ইনহেরিটেড যে সম্পদটা পাবে সেটা পেলে সে জীবনে একটা কিছু করবে সেই আশায় আজকের যুগে আমরাও দেখি যে আমরা বসে থাকি ইজিলি কোনটা পাওয়া যায় লটারির টাকা পাওয়ার জন্য আমরা বসে থাকি যে দিনে সারা জীবন ধরে দেখা যায় লটারির টিকিট কিনেই যাচ্ছে যদি একবার লেগে যায় এই আশায় তো তুরাস্তার শব্দটা অনেকটা এরকম যে কোনো কষ্ট ছাড়া ইজিলি যেসব যে সম্পদ গেইন হয় মেনলি যেটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় সেটার কথা বলা হয় যে এমনও মানুষ রয়েছে যে সে দেখা যায় যে তার কোনো একজন নিকট আত্মীয় বসে আছে ওদের অপেক্ষায় যে সে কখন মারা যাবে মারা গেলে তার সম্পদ সে পেয়ে যাবে আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে যে এত ইজিলি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার এত বেশি তাহলে বলছেন যে ও কি করে তা কুল তা কুল না লাম্মা মানে হচ্ছে যে কোনো কিছুকে একসাথে একটার উপর একটা একটার উপর একটা এনে জমা করা জমা করার পর চার দিক থেকে হাত দিয়ে আগলে ধরা এবং তারপরে এটাকে গপ গপ করে খেতে থাকা 
এরকম ভাবে যে জিনিসটা সেটাকে তো আল্লাহ বলছে তারা কি করে তারা হচ্ছে এরকম বিরাট সম্পদ যে সম্পদটা সে ইজিলি পাবে সেটা পাওয়ার জন্য ওয়েট করে বসে আছে যখনই পাবে পুরো সম্পদ সে আগলে ধরে সেটাকে সে নিজে ভোগ করতে থাকবে তো এই জিনিসটাকে আল্লাহ আবুল আলমিন এভাবে বুঝিয়েছেন এখানে একটা জিনিস যেটা যে আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের কালচারের জন্য বেশি মিলে সেটা হচ্ছে যে মিরাসের যে সম্পদ সেই সম্পদটার ব্যাপারে আমরা অনেক সময় ইগনোরের যে আমরা মিরাসের যে এটা যে আমাদের দেশে যে জিনিসটা খুবই অপ্রচলিত সেটা হচ্ছে যে বাবার সম্পত্তিতে ছেলের যেমন অংশ রয়েছে মেয়েরও কিন্তু তেমনি অংশ রয়েছে কিন্তু আমরা দেখা যায় যে ভাই তার বোনকে অংশটা দিতে কার্পণ্য করে সে ভাবে যে আমি যদি তাকে দিয়ে দেই আমার যে পার্টটা ছিল সেটা কমে যাবে কিন্তু আসলে সে যখন তার বোনের পার্টটা সে যদি নিয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু সে আগুন খাচ্ছে সেখানে যে তার মিরাসের মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে আল্লাহ আবুল আলমিন সে দিকটার প্রতি যে তার যে অংশ রয়েছে সেটা যে সেটা যতটুকু তার প্রাপ্য সেটাই শুধু তার আর বাকি যে প্রাপ্যটুকু রয়েছে তার বোনের প্রাপ্য বা অন্য অংশীদারদের যে প্রাপ্য রয়েছে সেটা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে কারণ আদা নাইলে তারা হচ্ছে এই গ্রুপের মধ্যে তারা সামিল হয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমাদের অনেকটা একটা কালচারাল একটা এফেক্ট বলা যায় তো আসলে আমরা যারা ইসলামকে বুঝি তাদের সবার এটা বোঝা উচিত সবার এটা জানানো উচিত যে অনেক সময় অজ্ঞানের কারণে না জানার কারণে এটা হয়ে থাকে তো আল্লাহ এটাকে খুব হাইলাইট করেছেন এখানে যে তারা বসে থাকে যে কখন তারা সেই ধন সম্পদ পাবে এবং সেটাকে তারা নিজেরা ইউজ করবে বিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে জাম্মা যে তারা কি হচ্ছে যে ধন সম্পদের মায়ায় তারা তোমরা খুব বেশি কাতর জাম্মা শব্দটা মিনিং হচ্ছে যে কোনো একটি স্কেল ফুল টু দ্য ব্রিম একদম কানাই কানাই পরিপূর্ণ করে ফেলা ফুল লোড হয়ে গেলে যেরকম বোঝা যায় সেরকম তো বলা হচ্ছে যে তোমরা হচ্ছে যে সেরকম জমা করার জন্য অনেক টাকা পয়সা কালেকশন করার জন্য তোমরা হচ্ছ বসে থাকো ওদের আগ্রহে তো আমরা দেখি যে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আসলে সবারই এটা আমি বলবো যে যখন মানুষের কাছে টাকা পয়সা আসে তখন সে চিন্তা করতে থাকে হ্যাঁ দশ টাকা জমেছে কীভাবে বিশ টাকা হবে আজকে আমার এক হাজার ডলার আছে কীভাবে এটাকে আর একটু বাড়ানো যায় তো সারাক্ষণ দেখা যায় যে হ্যাঁ প্রত্যেক সারাক্ষণে সে হিসাব করতে থাকে কত টাকা আছে আর কত হবে আর কত বাড়ানো যায় সেরকমভাবে তা আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন যে যারা এরকম ডিজনার্ড আল্লাহর কাছে ডিজনার্ড হবে তাদের একটা কোয়ালিটি হচ্ছে যে তারা এরকম ধন সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে টু দ্য কখন মনে হবে যে ফুল টু দ্য ব্রিম হবে যে একদম কানাই কানাই উচ্চ পড়বে সেরকম ধন সম্পত্তির জন্য তারা বসে থাকে আমরা দেখি যে আসলেই যারা ধনী তাদের মধ্যে একটাই থাকে যে অনেক কোটি টাকার মালিক তারপরে আর কত টাকা লাগে একটা লাইফ লিড করার জন্য কিন্তু তারপরও তার চিন্তা তার বিজনেসকে আরও প্রোগ্রেস করবে কীভাবে তার আরও কীভাবে বাড়ি গাড়ি বাড়ানো যাবে আরও ধন সম্পদ কীভাবে বাড়াতে থাকবে ইনভেস্টমেন্টের পর ইনভেস্টমেন্ট সে করতেই থাকে অথচ এই টাকাটা থেকে একটা পার্ট যদি সে গরিবদেরকে দিয়ে দেওয়া দিয়ে দেয় একটা পুরো গ্রুপ দেখা যায় উপরে উঠে আসতে পারবে কিন্তু সেদিকে তার কোনো চিন্তা নাই তার চিন্তা হচ্ছে যে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আর কত বাড়ানো যায় তালাবুল আলামিন বলছেন যে তোমাদের ধন সম্পদের লোক তোমাদেরকে আসলে এভাবে ইগনোরেন্ট করে রাখে যে তোমরা ওইটার প্রতি কাতর হয়ে যাও তাহলে আমরা দেখি যে সুরাল ফজরের প্রথম থেকে আল্লাহ আবুল আলমিন কিছু জিনিসের শপথ করেছেন তারপরে আজ সামুদ ফেরাউনের কথা বলেছেন তারপরে হঠাৎ করে আল্লাহ আবুল আলমিন কিছু কোয়ালিটির কথা এখানে বলেছেন কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে এটা হচ্ছে কনসিকুয়েন্স অফ দ্য প্রিভিয়াসলি স্টেটেড থিংস যে আগে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেটা একটা কনসিকুয়েন্স হিসাবে আল্লাহ আবুল আলমিন এই কথাগুলো বলছেন তাহলে আজ সামুদ ফেরাউন এরা যে ডিসবিলিভার ছিল এরা যে আল্লাহর কথা ইগনোরেন্ট ছিল আল্লাহর কথা ফলো করে না এবং তাদের উপর যে আজাব এসেছে তার একটা কারণ ছিল যে আসলে তারা এ ধরনের কনসিকুয়েন্স ফলো কনসিকুয়েন্স তার তাদের মধ্যে ছিল কারণ তাদের মধ্যে এই কোয়ালিটিগুলো ছিল আজকে আমরা যারা রয়েছে তাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে যে তাদের মাঝে এই কোয়ালিটিগুলো থাকলে আমাদের মাঝে কি এই কোয়ালিটিগুলো আছে এই কোয়ালিটিগুলো তখনকার সময় আল্লাহ রাসুল সাল্লা আল্লাহ ইসলাম যখন দাবাত দিচ্ছিলেন তখন যারা কাফির ছিল তাদের মাঝে এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই প্রমিনেন্ট ছিল আজকে আমাদের সময় এসে আমরা দেখি যে আজকে আমরা বিলিভাররা তাদের মতো হয়ে গিয়েছি আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে যে এই কোয়ালিটিগুলো আমরা যদি চিন্তা করি কোনটা আমাদের মাঝে নাই যে ইয়াতিমের প্রতি সম্মান দেখানো হয়তো বা আমরা একটু ভালো অ্যাটিচিউড ভালো ব্যবহার অনেক সময় করতে পারি যে একটা টাকা পয়সা কিছু দান করে দিলাম কিন্তু সম্মান দেখাবো সেটাকে আমরা কখনো চিন্তা করেছি মিসকিনকে সাহায্য করা হয়তো বা একদিন একটা দুইটা টাকা দিলাম কিন্তু তাদের প্রতি যেভাবে তাদের হকটা আদায় করা উচিত ছিল সেই হকটাকে আমরা আদায় করছি 
যেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিরাসের সম্পদ আমাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করতে বলছেন সেভাবে আমরা কি ডিস্ট্রিবিউট করছি যেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে এমন কাতর করে রাখে তোমরা সম্পদের প্রতি এমন মোহগ্রস্ত হয়ে থাকো আমরা কি সম্পদ থেকে সেই টাকা পয়সা থেকে নিজেদেরকে এরকম নির্লোভ করতে পারছি তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ওয়ার্নিং যে আজ সামুদ ফেরাও এ ধরনের ছিল এবং সে কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল আজকে যারাই সেই ধরনের কাজ করবে আল্লাহ কি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন এবং সে কারণেই আল্লাহ বলছেন যে তুমি মনে করছো যে আজ সামুদ ফেরাউন সবাই মনে করতো সবাই মনে করেছে কি যে উই আর আমরা লর্ড বা আমরা অনেক ক্ষমতার অধিকারী আমাদের অনেক শক্তি রয়েছে কিন্তু তাদের সেই শক্তি তাদের কোনো কাজেই আসে নাই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসগ্রস্ত হতে হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের এই কোয়ালিটিগুলোর জন্য তো আজকে একজন বিলিভারের কাজ হচ্ছে এই কোয়ালিটিগুলো যাতে আমাদের মধ্যে না থাকে এবং তার চেয়েও বড় কথা যে সমাজের মাঝে যে ইনজাস্টিসগুলো রয়েছে অপারেশনগুলো রয়েছে সেগুলোর অ্যাগেনস্টে আমাদের বয়েসকে আজকে তুলে ধরতে হবে সেগুলো অ্যাগেনস্টে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে যে এতিমের সম্পদ দেওয়ার জন্য মিস্কিনে হক দেওয়ার জন্য মিরাসের সম্পদ ডিস্ট্রিবিউশনে করার জন্য সম্পদের যে পাহাড় আমরা গড়ে তুলছি সেই পাহাড় থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আজকে আমাদেরকে কণ্ঠকে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে আমাদেরকে অ্যাকশন নিতে হবে এবং যদি আমরা না নেই আদ এবং সামুদ যেভাবে অপ্রেসড করেছে তার নেশানকে এবং যে কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ আব্দুল আলমিন হয়তো বা সেভাবে আমাদেরকে অসম্মানিত করতে পারেন আমাদেরকেও সেভাবে আল্লাহ আব্দুল আলমিন ডে অফ জাজমেন্টে ধ্বংস দিকে নিয়ে যেতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন যে আমরা যাতে সেই কনসিকুয়েন্সে সম্মুখীন হতে না হয় তাহলে আমরা যদি অনার্ট হতে যাই ডে অফ জাজমেন্টে আল্লাহর সামনে কিছু প্রতিদানের আশা করে আমরা যদি দাঁড়াতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই কাজগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং আমরা দেখি যে আল্লাহ আবুল আলমিন এখানে অনার্ট হওয়ার জন্য যখন বলছেন আল্লাহ বলছেন না যে আল্লাহর হক আদায় করার কথা আল্লাহ বলছেন না যে আল্লাহর ইবাদত করার কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ অনার কর আমরা যদি আল্লাহ দুনিয়াতে অনার্ট হতে চাই আখিরাতে অনার্ট হতে চাই তাহলে আল্লাহ ক্রিয়েশনের সাথে আমাদের সম্পর্কটাকে এখানে স্টাবলিশ করতে হবে আল্লাহ বলতে পারতেন এখানে যে ঠিক আছে তোমরা যদি সেরকম যে জনার্ট হতে না চাও তাহলে বেশি করে নামাজ পড়ো বেশি করে রোজা রাখো আল্লাহ সেটা বলেন নাই আল্লাহ বলছেন এতিমের হক আদায় করো মিস্কিনের হক আদায় করো তোমাদের যে ধন সম্পদ রয়েছে সে ধন সম্পদের সদ্ব্যবহার করো যেটা যে সেটা লোভে পড়ে তোমরা যাতে আল্লাহ দেওয়া যে বিধান সেটা থেকে তোমরা দূরে সরে না থাকো তাহলে এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে আমাদের জন্য আসলে দুনিয়াতে একটা পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষায় আমরা কিভাবে উত্তীর্ণ হব সেটার জন্য আমাদের কি চিন্তা করতে হবে এবং আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদেরকে যাতে এ দুনিয়াতে অসম্মানিত না করেন আখিরাতে যাতে অসম্মানিত না করেন সেটার প্রতি আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং যেই সেন্টেন্সটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে যখন আমরা সম্মানিত হচ্ছি যখন আমরা নিয়ামত পাচ্ছি তখন সেটাকে আমাদের পরীক্ষা মনে করে আল্লাহর কাছে সব সময় পানা চাইতে হবে যেন এটা আমাদের জন্য ফেতনা না হয়ে যায় এটা যেন আমাদের মিসগাইডেড হওয়ার কারণ না হয়ে যায় তালাবুল আলামিন পরীক্ষাটাকে পরীক্ষা হিসাবে বোঝার তৌফিক দিন এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য আমরা যাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন এবং আল্লাহ আমাদের যে রমজান মাসে যে বিরাট সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন এই কথাগুলোকে ফলো করার জন্য আমাদের ভাই বোন যারা আজকে কঠিন অবস্থার মধ্যে রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত করে দিন আমাদের হাতকে উন্মুক্ত করে দিন আমরা যাতে এই কঠিন সময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি এবং আল্লাহ আবুল আলমিন এর সাথে দুনিয়ায় যত মানুষ অপ্রেসড হচ্ছে সমস্ত অপ্রেসড আমরা জানি যে মুসলিমের দো আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় সেই অপ্রেসকে আল্লাহ সে কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন এবং যারা সেই অপারেশন তাদের উপর নিয়ে আসছে সেই ধরনের যে ক্ষমতা রয়েছে সে পাওয়ারগুলোকে আল্লাহ আবুল আলমিন ধ্বংস করে দিন যাতে দুনিয়ার বুকে আমরা আবার সম্মানের সাথে টিকে থাকতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেটাও ফিক দিন আল্লাহ আমাদেরকে স্ট্রেট পাথে স্ট্রেট পাস রাখুন মাতেও ফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ